Mananatili sa alert level 1 sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa. Inanunsyo din ng palasyo ang mga pagbabago sa mga batayan sa iiral na alert level. Ang detalye mula kay Mela Les Moras. Rise and shine, Mela. Bago magtapos ang termino ng Administrasyong Duterte, iba't ibang bagong polisiya ang inlabas ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Sa ilalim ng IATF Resolution No. 169A, binago na ng mga otoridad ang basihan sa pagtatakda ng alert level system epektibo sa Hulyo, kung saan imbes na two-week growth rate, daily attack rate na ang titingnan para matukoy ang case risk classification, kasama na ang total beds utilization rate at ang dalawang ito ang pag sasamahin para matukoy ang alert level classification ng isang lugar. Kasabay niyan, pinalawing naman ng IATF ang alert level 1 sa National Capital Region hanggang sa July 15. Bukod sa NCR, mapapasailalim din sa alert level 1 mula July 1 hanggang 15 ang mga sumusunod na lugar sa Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, Region 10, Region 11, Region 12, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapabilang din sa Alert Level 1 areas ang mga sumusunod na bayan at lungsod sa ilang probinsya. Sa kabuuan, ayon sa IATF Secretariat, 85 sa 121 provinces, highly urbanized cities at independent component cities ang mapapasailalim sa alert level 1 sa bansa sa Hulyo. Kasama na rin ang 166 sa 744 na iba pang lungsod at munisipalidad sa bansa. Bukod naman dito, mayroon pa rin mga lugar na mapapabilang sa mas mahigpit na alert level 2. Kabilang na riyan ang mga sumusunod na lugar. Sa hiwalay na IATF Resolution No. 169 naman, may pagbabago rin hinggil sa testing requirements na pinaiiral ng mga otoridad. Dito'y nakasaad na kung nasa Alert Level 1 area ang isang unvaccinated on-site worker, maaari na siyang hindi dumaan sa regular swab testing protocols. Sa Alert Level 2 areas naman, tuloy pa rin ang patakarang RT-PCR test isang beses kada dalawang linggo o weekly antigen test para sa mga unvaccinated on-site worker. Pero kung sa gobyerno nagtatrabaho, maaari nang sagutin ng ahensya ang swab testing kung may pondo. Umaasa ang pamunuan ni Pangulong Duterte na hanggang sa susunod na administrasyon, patuloy na tutugunan ng pamahalaan ang mga pangailangan ng ating mga kababayan. Melales Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.